അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും പറ്റിയ ഒരു സാമ്പാറാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് രാവിലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പാറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അന്നേരം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറി മാത്രം മതി ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇനി രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നൊരു മത്തങ്ങ ഇത്രയും കഷ്ണം കുറച്ചുകൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സവാള പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എന്നാൽ ഇത്രയും ആദ്യം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്ന ഇത്രയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് സവാള നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിൽ വേണോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവണ്ണം കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുക്കറിനകത്താന്ന് വെക്കുന്നത് അന്നേരം ഇത് കുക്കറിനകത്തോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സാമ്പാറിന് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതും ഒന്ന് കഴുകി അതിനകത്തൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചക്കറി എല്ലാം ഞാൻ കുക്കറിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സാമ്പാർ പരിപ്പും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ സാമ്പാർ പരിപ്പെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ ഇത്ര ഒരു പുളി ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊന്ന് ഇതിനകത്തൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിന് ഇത്രയും ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ചെറിയൊരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി പിന്നെ പുളി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഇതേപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മസാലകളാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി ചെയ്ത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കേട്ടോ രണ്ടര ടീസ്പൂണാണ് ഇങ്ങനെ കുമിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇനി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കായമാണ് കായം പൗഡറില്ല ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ കായം കായം ഇപ്പം ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു കപ്പ് പുളിവെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുറുകലാണോ ആവശ്യം അത്രയും ഒരുപാട് ലൂസ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫുള്ള് അഞ്ച് കപ്പ് ഇതേപോലത്തെ കപ്പിന് അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മളിപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അവരവർക്ക് എത്ര കുറുകലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മാത്രം ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വെന്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചൊരു മൂന്ന് നാല് വിസിലുകൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ നമ്മുടെ പരിപ്പ് വേവുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിസിൽ മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് വേ വേകുന്ന പരിപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വിസിൽ നിർത്താം പിന്നെ നമുക്ക് ദോശയ്ക്കും ഇഡലിക്കും ആകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സാമ്പാർ നല്ല കുറുകി എല്ലാം നല്ല മിക്സായി വരുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നാല് വിസിൽ
ഇനി സാമ്പാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തറ നോക്കാം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കുറുകി വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇപ്പം ഇഡലിക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉലുവ ഉലുവ പൊടിച്ചത് കുറച്ച് ഉലുവ പൊടിച്ചത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശർക്കര ഇടുമ്പം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അധികമൊന്നും മധുരമൊന്നും അതിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു മധുരം മാത്രമേ ആകത്തുള്ളൂ ഈ ശർക്കര ഈ ചൂടിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കും ഒന്ന് ഇതൊന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആയിക്കിട്ട് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് താളിക്കാനുള്ളത് കടുക് താളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പുളിയും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ കടുക് താളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ കുറച്ച് ജീരകം ജീരകവും കടുകും ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഉണക്ക മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് കരിഞ്ഞു പോകരുത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് സാമ്പാറിനകത്തോട്ട് ഇത് ഒഴിക്കണം ഈ സമയം നമുക്ക് കുറെ ഉപ്പ് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടൊന്ന് വേണം കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തീ കത്തിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശർക്കരയും എല്ലാമൊക്കെ ഉരുകി നല്ല ഒരു സാമ്പാറായിട്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സാമ്പാറിൻ്റെ കായൊക്കെ ചേർത്തതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഇത് ദോശയ്ക്കും ഇഡലിക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ചോറിന് അത്ര കോമ്പിനേഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് പറയത്തില്ല ചോറിന് ചിലർക്കും അത്ര ചെറിയ രീതിയിൽ മധുരം ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്കും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നേരം നല്ല മഴക്കാലമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വയറിനും അസുഖം വരത്തില്ല പുറത്തുനിന്നൊന്നും യാതൊന്നും വാങ്ങിച്ച് ഒരു കാരണവശാലും മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മഴക്കാലത്ത് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണിത് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ നല്ലൊരു സാമ്പാറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഡലിയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ടായാൽ പോലും അവർ കഴിക്കും നല്ല ചൂടോടൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാറാണ് അന്നേരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അന്നേരം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യണം അന്നേരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരാം